，依兰。也许你现在需要的是一面镜子，就算你的衣着再优雅，妆容再精致，你现在这副颐指气指的样子，真的难看。你给我闭嘴！宇哲，你还好吗？快用冷水冲一下。我没事，宇哲，没事。宇哲，你没事吧？对不起。你来，你究竟想做什么？我不是故意的。一直以来，你处处针对佳明，想对他不利。佳明家的小店自从接了你介绍的生意，就问题不断，大大小小的事情。不知道出了多少，你还敢说跟你没关系吗？再加上刚刚我亲眼看到和亲身体会到的这一切，你还说你不是故意的？你让我怎么相信你啊？我之前之所以什么都没说，就是因为我把你当成朋友。你不喜欢家明，我早就看在眼里，只是没有揭穿。我不想破坏我们这么多年留下来的友谊，你只是一时气恼，很快就会对佳明好的。可是我没想到，你竟然变本加厉，越来越卑鄙。依兰，你怎么会变成这样？我对你太失望了。要是你再这样下去的话。我们今后可能连朋友都做不成了。你说什么？我们这么多年的感情，你怎么可以这样说？依兰，他还醉着呢。他居然借着醉意向你泼开水。这样的人，不值得担心。你怎么来了？是不是喝多了？又是因为雨哲。好了好了，快进来吧放手吧，你为了宇哲这么折磨自己，有意义吗？不，我不甘心。小安，帮我，你一定要帮我。我要让宋佳明知道，抢走我的东西，就必须付出代价。你和宇哲都是我的好朋友，佳明也是我的老同事。我不想看到你们互相伤害。可是现在受伤害的明明只有我一个人。你们一口一个佳明，所有的人都帮着他，那我算什么？算了，如果你不愿意帮我的话，那就当我今晚没有来过。哎，依兰，你冷静点儿。小安，你是不是喜欢我？如果你真的喜欢我，就成全我。我不想在继母面前小心翼翼的争取那么一点点的爱，也不想在自己喜欢的人面前还要受另外一个女人的气。如果你真的心疼我，就不
不要让我那么委屈。如果你觉得不够的话，你还想要什么？要钱，还是要升职？如果你和厉雨哲订婚的话，叶家的资金就可以注入，李氏是不是就可以增资？没错。到时候，你要什么职位，要多少薪水，我都可以答应你。好，我要当副总。没问题，我会说服李建国，让你来顶替我的位子。好，我可以帮你。但你记住了，如果有一天你要嫁给李雨哲，千万不要后悔。我绝对不会后悔。老大，你怎么想着约我们出来啊？哦，我看你前段时间太辛苦了，人不是机器，不能每时每刻都开着发条，所以我把以前的老朋友约出来，大家聚一聚。谢谢你，小韩，你总是比我体贴啊。以前在影视公司的时候，他也是这样，自己顶着强压，把我们护在身后，就像一个老母鸡一样。<笑>我怎么连性别都变了？我跟你开玩笑呢。嗯，做电视太辛苦了，现在跳槽了，终于有闲情逸致了吧？对啊，人不能只顾着往前走，而忽略了眼前的美景。准备了烧烤，怕你吃腻了许哲的料理。老大，你也太会制造惊喜了吧！惊喜的还在后面呢。今天晚上我们就在这里好好放松一下。真惭愧，我以前只知道工作和料理，从来不懂得放松自己。小韩，看来以后。还是得多跟着你混啊！嗯，好。